हेलो फ्रेंड्स ये हमारा ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो है इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने बताया है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन लेकिन आज जो हमारा वीडियो है ये उससे एक लेवल आगे है आज हम देखने वाले लैंड रिसोर्स इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे मैं इश्तिया खान सोशल साइंस टीचर और अब आप मैं आपको बताने वाला हूँ लैंड रिसोर्स के बारे में कुछ डिटेल चलिए देखते हैं लैंड रिसोर्स लैंड हमारे कितने काम की है इनफिनिट बहुत ज्यादा काम की है अनलिमिटेड यूजेस है लैंड के बट अनफॉर्चुनेटली वो जो अनलिमिटेडली यूजफुल लैंड है मैग्नीट्यूड लिमिटेड है उसका वो हमारे पास लिमिटेड साइज में अवेलेबल है हालांकि काम बहुत ज्यादा आती है तो हम चाहे जितना भी काम की हो हम इसका साइज नहीं बढ़ा सकते तो कौन कौन से काम आती है बहुत है मैंने कुछ लिखने की कोशिश की फॉरेस्ट बहुत जरूरी है इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ऑक्सीजन सो मेनी थिंग्स अगर वीडियो बढ़ जाएगा हम काम करेंगे तो खाना हर हर किसी को चाहिए और हमारा खाना एग्रीकल्चर से आता है हमें रहने के लिए घर चाहिए फैक्ट्रीज बनाने के लिए जमीन चाहिए आजकल टेलीकमेशन के बिना तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते और वो टेलीकमेशन के लिए टॉवर्स मशीनें फैक्ट्रीज जो कुछ रहता है वो भी अर्थ ही रहता है ट्रांसपोर्टेशन द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड दे नीड टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे नीड ट्रांसपोर्टेशन आल्सो एट टाइम्स उसके लिए भी हमें जमीन चाहिए तो लैंड इज अ रिसोर्स विद अनलिमिटेड यूजेस एंड अ लिमिटेड मैग्नीट्यूड आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है उसकी लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है आप लैंड नहीं बढ़ा सकते हो ओके तो जब जब लैंड लिमिटेड है तो आपको बहुत बहुत तो मुश्किल से यूज करना पड़ेगा जुडिशियस यूज करना पड़ेगा तो ये सब कैसे किया जाता है क्यों किया जाता है आज हम वहां देखने वाले ओके चलिए लेके स्टार्ट सबसे पहले हमारे बेसिक इंडिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप के अगर आप याद करोगे तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया तो उसी में से कुछ ब्रॉड फीचर्स हम यहाँ पे हैं सबसे पहले देखते हैं माउंटेन्स कितने परसेंट हमारे पास माउंटेन्स है थर्टी परसेंट इंडिया में माउंटेन है थर्टी परसेंट सबसे बड़े हिमालय हिमालय किसी काम के हैं डेफिनेटली काम के हैं नॉर्दर्न प्लेन जहाँ से हमें सबसे ज्यादा हमारा फूड मिलता है तो उस एरिया को पानी हिमालय से ही मिलता है हिमालय आर द सोर्स ऑफ पेरेनियल फ्लो ऑफ हिमालयन रिवर्स जो कि साल भर बहते हैं उसके अलावा टूरिज्म के लिए भी बहुत काम आते हैं हमें इंटरनेशनल बिजनेस मिलता है फॉरेन एक्सचेंज आता है इससे हमारे इंडिया में भी बिजनेस बढ़ता है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने डेफिनेटली पढ़ा है मैं चाहता हूँ कि आप याद करें क्लाइमेट चैप्टर इस तरह ये हिमालय माउंटेन हमारे लिए एक ईस्ट से जो कोल्ड विंड्स आ रही साइबेरिया रशिया से होती हुई उससे हमको बचाती है जो मानसून हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है वो हिमालय उसको चाइना की तरफ रशिया की तरफ नहीं जाने देता है तो इस तरह इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालय दूसरा अगर देखेंगे प्लेटू ट्वेंटी इंडियन लैंड प्लेटू है और प्लेटू का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इट इज यूज रिसोर्स ऑफ मिनरल ये बने के कैसे होते हैं ऑफ इयर्स बिफोर सम इरप्शन उसमें लावा बाहर आया रूम टेम्परेचर पे वो कूल डाउन एंड सोलिडिफाइड और वो जो लावा सूख के प्लेटूज बन गया है और वो प्लेटूज द सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर अस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेन्स फ्लैट लैंड दिस इज वी कैन से दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया आल्सो ब्रेड बास्केट ऑफ अ कंट्री सबसे ज्यादा खाना हमें यहीं से मिलता है प्लेन्स गिव अस फूड दीज आर द थ्री ब्रॉड डिविजन्स ऑफ इंडिया 27% माउंटेन 30% सॉरी 30% माउंटेन 27% प्लेटू एंड 33% प्लेन्स ये ब्रॉड डिविजन है इसके अलावा बाकी रीजन आपको पता ही है फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डेजर्ट आइलैंड्स ये सब और भी चीजें हैं बट और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओके बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इंडिया में चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम क्या देखना है लैंड यूटिलाइजेशन अब ये लैंड यूटिलाइजेशन मतलब क्या अभी हमने देखे फर्स्ट स्लाइड में लैंड इज ऑफ अनलिमिटेड यूजेस यूज अनलिमिटेड यूजफुल 
बट हैज लिमिटेड साइज लिमिटेड मैग्नीट्यूड तो हम किस तरह के कामों के लिए हम कितने कामों के लिए लैंड की जरूरत पड़ती है फॉरेस्ट क्या देखेंगे डिटेल में देखने वाले हैं पूरी ट्री डायग्राम को कि ये लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन ये मैग्नीट्यूड को यूज नहीं कर सकते ये भी इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से हमें इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो जाता है यहां से हमें नेक्स्ट वन एरिया में एग्रीकल्चर जो टोटल एरिया जो अंडर कल्टीवेशन है जहां से हमें फूड मिलता है सोइल लैंड ये भी कांसेप्ट देखेंगे एंड अदर अनकल्टीवेटेड लैंड ये सारी चीजें हम सब्सिक्वेंट टू स्लाइड्स में डिटेल देखेंगे और इस एरिया में यही हमारा मेन टॉपिक है तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स मूव ऑन सबसे पहले जर्नी देखिए लैंड यूज पैटर्न जो पीछे हम ये देखे फॉरेस्ट में फॉरेस्ट में जाता है उसके बाद मेक्सोन एरिया है फैलोलैंड करंट फैलोलैंड ये डिसाइड कौन करता है ये हम करते हैं नहीं हम ये डिसाइड नहीं करते हम तो इस तरह यूज करते हैं तो हम इन लैंड को इन में से किस पर्पस के लिए लैंड को यूज करेंगे वो डिसाइड कौन करता है वो डिसाइड करते हैं ये फैक्टर्स नंबर 1 फिजिकल फैक्टर नंबर 2 ह्यूमन फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर मतलब क्या आप लैंड किस तरह यूज करेंगे टोपोग्राफी भी डिसाइड करेगा अगर हिमालयन माउंटेन है तो आप चाहे वहां पे प्लांटेशन करना चाहे एग्रीकल्चर करना चाहे आप नहीं कर पाओगे ठीक है क्लाइमेट क्लाइमेट कैसा है ये डिसाइड करेगा आप क्लाइमेट कैसे यूज करो अगर आप थर्ड डेजर्ट पे हो तो उम्मीद मत करो वहां पे थर्ड डेजर्ट में आप कल्टीवेशन कर लोगे और सोइल टाइप ऐसा दिल करता है कि कहीं किसी भी एरिया में कोई भी क्रॉप ग्रो करो नहीं चलेगा आपके पास किस तरह की सोइल है उसमें किस तरह के मिनरल्स है उसमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स किस तरह के क्रॉप को सपोर्ट करते हैं इस पे आप एग्रीकल्चर डिपेंड करोगे या फिर अगर सोइल फर्टाइल ही नहीं है उसमें एग्रीकल्चर की क्वालिटी नहीं है तो आप उसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर लो रोड बनाने के लिए यूज करो अगर सोइल ठीक नहीं है तो आप उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं करोगे अगर सोइल अच्छी है तो आप उसे एग्रीकल्चर के लिए ही यूज करना चाहोगे ठीक है तो ह्यूमन फैक्टर्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है मान के चलिए हमारे अर्बन एरिया है हमारी सिटी है तो सिटीज में हमें रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए घर बनाने के लिए जगह चाहिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए फैक्ट्रीज के लिए जगह चाहिए तो हम जनरली यहां पे एग्रीकल्चर नहीं करते हां लेकिन रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर करते हैं वहां पे पॉपुलेशन कम होती है ज्यादा जगह अवेलेबल होती है कल्टीवेशन के लिए ओके फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी अब कितना एग्रीकल्चर करोगे अगर आपके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है तो आप बड़ी-बड़ी मशीन ट्रैक्टर्स थ्रेशर्स यूज करोगे तो आप एग्रीकल्चर से ज्यादा आउटपुट लोगे और फिर है कल्चर एंड ट्रेडिशन आप हमेशा से क्या करते आ रहे हो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आपके पास जो लैंड अवेलेबल है आप उसे कैसे यूज करोगे वो आप डिसाइड नहीं करोगे और आप ये कहते हैं कि आप ही डिसाइड करोगे तो ठीक है आप डिसाइड करोगे पर ये फैक्टर्स को कंसीडर करके ही करना पड़ेगा अब ब्लाइंडली ट्री लॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड द टू फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन व्हिच डिटरमिन द यूज ऑफ लैंड व्हिच डिटरमिन द यूज ऑफ लैंड सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड चलो तो हमारे पास कितनी लैंड है लास्ट ईयर आपने पढ़े थे 3.28 मिलियन स्क्वायर फीट है बच्चों दुनिया में टोटल जितनी लैंड है उसमें से अगर इंडियन बाउंड्री इन देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो जितनी जमीन हमारी पास है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लेकिन अब हमारा जमीन है हमारे गवर्नमेंट के अंदर आती है तो हमारी गवर्नमेंट तो सर्वे करवाती है वैसे तो हमें पता होना चाहिए हमारी 100% लैंड क्या किस तरह यूज की जाती है हमारे इंडिया का लैंड यूज पैटर्न कितना है कितने एरिया फॉरेस्ट में डेडिकेट किए कितने एरिया पे हम कल्टीवेट करते हैं कितनी हमारी फॉलो लैंड है कितनी हमारी करंट फॉलो लैंड है सब पता होना चाहिए हां है ना 93% लैंड का पता है 7% लैंड के बारे में हमें पता नहीं है ये क्या बात हुई हमारा देश है और हमारे देश में हमें 7% लैंड यूज पैटर्न नहीं पता तो 7% कौन सी जमीन है तो ये जमीन है भारत सब कुछ इसका चाइना के कंट्रोल में है और वो इसे कहा जाता है अक्साई चीन और अक्साई चाइना जो चाइना ने मिलिट्री से एक वॉर करके हमसे हथियार लिया था और अभी भी उसका डिस्प्यूट है एक दूसरा एरिया है कश्मीर कभी हमारा मैं इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा कश्मीर का रिवॉल्व होता है राजा हरि सिंह आजादी के समय उस समय ये कश्मीर राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ जॉइंट आना 
अग्री किया था उसने अपना कश्मीर स्टेट इंडिया के साथ एनेक्स कर लिया था क्योंकि पाकिस्तान ने हमला कर दिया था वो पूरा कश्मीर जीतना चाह रहा था और अच्छा खासा कश्मीर पाकिस्तान जीत भी चुका था उसके बाद इंडियन आर्मी ने वो कश्मीर आज़ाद कराया उसे फिर हम किसी वजह से यूनाइटेड नेशन में चले गए और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर कर दिया युद्धबंदी कर दी तब से वो युद्धबंदी शुरू हुआ और हमारा कश्मीर अब तक वापस नहीं ले पाए क्योंकि मुझे पता है डेफिनेटली एक दिन हम हमारे फैसले पाकिस्तान से वापस ले के रह गए उसको अपने घर में ढकेल के रह गए अगर फिर पाकिस्तानी सुन रहे हो तो ठीक है भाई मान दो बात जो हमारा है सो हमारा है ठीक है ये जो रीज़न है पाकिस्तान चाइना जब हमारे पॉलिटिकल कंट्रोल में नहीं है हालांकि हमारे ही एरिया है हमें इसका लैंड यूज पैटर्न नहीं पता उसके अलावा कुछ नॉर्थ ईस्ट में आसाम का जो एरिया है उसका छोड़ दिया जाए तो बाकी कुछ स्टेट ज़्यादातर सेवन सिस्टर्स का जो एरिया है उसमें से ये वन सिस्टर को छोड़ के बाकी सिक्स सिस्टर्स का सर्वे अब तक पूरी तरह नहीं हुआ है काफ़ी डिफिकल्ट एरिया है मुश्किल है वहाँ पर पर काम शुरू है होप तो दिन एक्सपायर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुक्स पब्लिश करेगी तो ये फिगर नाइनटी थ्री का बढ़ जाएगा तो ये काम शुरू चलो नेक्स्ट स्लाइड अब हम तो स्टार्ट करते हैं जो हमने पहले ही देखे ये वही चीज़ है अब हम सबसे पहले देखते हैं फॉरेस्ट के बारे में इकोलॉजिकल बैलेंस में तो कभी भी हमारे देश में फॉरेस्ट कवर जंगल टोटल इंडिया जैसे कि थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा है वो थ्री पॉइंट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 33% से कम कभी भी फॉरेस्ट ना हो मिनिमम 30% परसेंट आर वर्क थ्रो और ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से देखा हुआ है 2005 में हमारा टोटल एरिया कितना था अंडर फॉरेस्ट काफ़ी कम है थोड़ा बेहतर हुआ कितना बेहतर हुआ ऑलमोस्ट वन परसेंट पूरा नहीं बढ़ेगा यहाँ पे ट्वेंटी पॉइंट सिक्स है यहाँ पे ट्वेंटी वन अभी फोर्टी समथिंग उसके अलावा ये तो देख लीजिए जीरो पॉइंट टू फाइव टू जीरो पॉइंट जीरो टू टू पॉइंट जीरो फाइव बड़ी अच्छी ग्रोथ है फॉरेस्ट इज इट्स आयरनिकली हम सिंह उसके बाद ट्वेंटी वन पॉइंट टू थ्री मतलब दो हज़ार तेरह तक के जो आंकड़े फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है हमने हमारा ये टारगेट अचीव नहीं किया है अब जरूर क्यों है ये थर्टी थ्री परसेंट क्यों होने चाहिए बिकॉज इकोलॉजिकल बैलेंस अगर हमने इसे मेंटेन नहीं किया तो हमारे देश का इन्वायरमेंट बुरी तरह ख़राब हो जाएगा गर्मी हो जाएगी वाटर क्राइसिस वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगी वो साइंस का टॉपिक है या जोग्राफी में भी आता है जब आने वाला है हमारा जो सेकेंड चैप्टर रहेगा वाटर एक्सचेंज हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे सारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को जो हो सकते हैं फॉरेस्ट कवर रिक्वाइड अमाउंट से कम हो जाए और एक और नुकसान ये भी है कि जो लोग ट्राइबल्स होते हैं या फिर रूरल विलेजेस जो कि फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लाइफ बड़ी निगेटिवली अफेक्ट होती है अगर फिगर्स कम हो जाए तो तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमारे फिगर 33 परसेंट से हमेशा ज़्यादा रहे हाँ एक चीज़ ये जो फिगर है हमारा आई थिंक लोकसभा है राज्यसभा टी वी पर डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसमें आई थिंक ट्वेंटी परसेंट तक हम रीच कर चुके हैं इसमें वो 2018 की बात कर रहा हूँ मैं और एग्जैक्ट मुझे अब तक अपडेट नहीं हुआ डेटा यहाँ पे ठीक है फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट उसके बाद नेक्स्ट है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन अगर लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो ये एक वजह है और दूसरी ये वो लैंड है जिसके ऊपर आप ये बैठे हो अपने घर या अपने गार्डन या फिर फ्रेंड का घर जहाँ भी बैठे चलो हम पहले देखते लैंड नॉट Used not for not for agriculture use, not used for agriculture. वो ये हमारे घर में इसमें भी for construction, transportation, bus stop, railway station, airports यहाँ होते हैं, factories, gardens, stadiums, playgrounds, function halls ये सब चीजें यही होती हैं. तो agriculture के लिए हम use नहीं करते, तो किसी और purpose के लिए, constructive purpose के लिए use करते हैं. मतलब किसी न किसी काम आती है, agriculture के नहीं, किसी और काम आती है. तो ये वाली जो लैंड है थोड़ा तो निगेटिव पॉइंट पड़ जाता है कैसे निगेटिव पड़ता है ये बैरन लैंड है अगर हम इसको 
इसी परपस से कंस्ट्रक्शनल परपस से यूज करें तो हम लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं वरना ये लैंड हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते दिस इज अ बैरन लैंड बैरन मतलब बंजर जमीन नापीक जमीन मराठी में सॉरी बंजर जमीन हिंदी में कहा जाता है इसे बैरन लैंड इसे आप चाहे जितनी कोशिश कर लो इसे आप एग्रीकल्चर नहीं करेंगे और अगर रिजल्ट मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा जिससे आप डीमोटिवेट हो जाओगे हां इसका फायदा उठा सकते हैं अगर आप इन सारे कामों के लिए इसे यूज कर रहे हैं कि ये बेस्ट रहेगा तो बिकॉज एग्रीकल्चर तो कोई लैंड यूज होना नहीं है बिकॉज ऑफ बैरन लैंड ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेवन एरिया रिच मांगो ये नेक्स्ट सेवन एरिया टोटल एग्रीकल्चर एरिया है और यहां से हमें खाना मिलता है फॉरेस्ट एरिया तो ये बोल लिया ये नेक्स्ट सेवन एरिया नेक्स्ट सेवन एरिया ये वो एरिया है जिस पे आप मान के चलो दिस इज द एरिया व्हिच इज अंडर कल्टीवेशन This is the area where you are obtaining your food crops to eat. और कई बार ये basic area है। इसमें जो भी मध्य देने देखने वाले current fallow land, current fallow land, जब ये मिल जा मिला दी जाती है इसमें, तो ये area India में 54 percent तक और बढ़ जाता है। कौन से land? Fallow land या फिर current fallow land? अब ये क्या होती है हम देखेंगे। अगले slide में देखने वाले हैं। और देखिए कुछ स्टेट में नेक्स्ट सोन एरिया 80 परसेंट तक है और कुछ में पे सिर्फ 10 परसेंट तक है मतलब हाईली इनिक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेक्स्ट सोन एरिया इन इंडिया और इतना बड़ा कंट्री हो तो टोटल एक्सेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो इवन वी कांट एक्सपेक्ट दैट ओके हां एक एक मार्क के लिए मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट सोन एरिया इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एक ही चीज है सोन मतलब बीज बोए गए जितने आप बोएंगे उतने तो आपका आपका भी तो इधर नेक्स्ट सोन एरिया ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फैलो लैंड और फैलो लैंड क्या होता है फैलो लैंड ये वो लैंड होता है जो आपके पास होती है जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल भी होती है और आप उसे हाउसिंग कंस्ट्रक्शन रोड और इसके लिए भी यूज भी करते हो एग्रीकल्चर की ही जमीन होती है अदर अदर देन एग्रीकल्चर यूज भी नहीं की जाती लेकिन हां वहां पे एग्रीकल्चर करते भी नहीं है क्यों नहीं करते है देयर इज अ रीजन फॉर दैट करंट फैलो लैंड ये कौन सी लैंड होती है ये वो लैंड भी होती है जो आपके फार्मर्स के पास होती है लेकिन फार्मर वन ईयर और लेस के लिए उसको एग्रीकल्चर में यूज नहीं करता एक साल या उससे कम के लिए उसे खाली छोड़ देता है वो रीजन क्या रीजन हो सकता है सोचिए टू रीगेन द फर्टिलिटी लगातार जमीन को अगर कल्टीवेशन के लिए आप यूज करोगे तो उसकी फर्टिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होती चली जाएगी तो लैंड को वापस रिप्लेनिश होने के लिए समय दिया जाता है रिफ्रेश होने के लिए लैंड को समय दिया जाता है तुम समय के लिए खाली जैसे कि हम लोग खेलते खेलते कुछ समय के लिए आराम करते हैं हमारे बदले कोई दूसरा प्लेयर टीम में चले जाता है हम पास में आराम करते पानी पीते फिर रिफ्रेश होते फिर मैदान पे उतरते तो हम उस जमीन को भी हम वैसा ही ब्रेक देते हैं एक साल के लिए तो ये करंट फैलो लैंड ये अदर करंट फैलो लैंड क्या होती है सेम है बिल्कुल सेम सिर्फ टाइम पे ये है 1 टू 5 इयर्स अगर एक से 5 साल के लिए अगर आप लैंड यूज नहीं कर रहे हो उसके बाद आपका बयान है आप यूज करोगे और एग्रीकल्चर के लिए यूज करोगे तब बन जा, बन जाती है वो करंट फैलो लैंड ठीक है व, वन ईयर लेस देन वन ईयर इज करंट फैलो लैंड क्या लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है और फ्यूचर में भी एग्रीकल्चर के लिए ही यूज होना है लेकिन कुछ एक साल के लिए आप उसको यूज नहीं कर रहे रिप्लेनिश करने के लिए या, या फिर हो सकता है मॉनसून नहीं हुआ होगा या फिर फार्म स्मॉल फार्मर्स है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो इसका कल्टीवेशन नहीं कर रहा ये भी वजह हो सकती है उसकी चलिए अदर अनकल्टीवेटेड एरिया ये अदर अनकल्टीवेटेड अनकल्टीवेटेड तो है लेकिन ये पे इसके लिए भी यूज नहीं होता है ना वहां पे अपना खाना उगा रहे हो ना घर बना रहे हो ना रोड बना रहे हो ना फैक्ट्री कर रहे हो कुछ और नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो फिर वहां पे आप चलिए देखते हैं क्या करते हैं फिर मोस्टली हम उसे एज अ पास्चर परमानेंट पास्चर यूज करते हैं ग्रेजिंग लैंड मतलब आप जनरली हम देखेंगे इंडिया में इंडियन फार्मर्स दे हैव देयर ओन लाइफ स्टॉक वो अपने खुद के जानवर रखते हैं काउस गोस बकरीज उनको खाना चाहिए तो उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं ये वो ग्रेजिंग लैंड है जो बहुत जरूरी है बिकॉज़ आप अगर आप अपने एनिमल्स को ग्रेज नहीं करवाओगे तो वो आपको कैसे सर्व करेंगे एग्रीकल्चर के लिए लेकिन ये लैंड ना एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है 
और ना ही कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं सिर्फ जानवर के लिए खाली छोड़ दिए जाते हैं जैसे कि हमारे लिए प्ले ग्राउंड छोड़े जाते हैं इनके लिए जानवर का खाने का ये छोड़ा जाता है नाउ लैंड एंड द मिसेलिनियस ट्री क्रॉप्स ये ये आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि इतनी बहुत डेंस फॉरेस्ट नहीं है जब भी इस तरह के आप एरिया आप देखते जब आप एक शहर से दूसरे जगह बस से जाते हो या ट्रेन से जाते हो तो किसी भी शहर या गांव से काफी दूर 20 25 30 किलोमीटर जाने के बाद जब कोई दूसरा गांव नहीं मिलता है तो एक रैंडमली क्या बोलते हैं सो नेचुरल फॉरेस्ट तो नहीं रैंडमली नेचुरली ग्रोन ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट जितना डेंस नहीं होता पर एक झाड़ वहां पे एक झाड़ वहां पे एक झाड़ वहां पे डिस्टेंस डिस्टेंस पे होते हैं अब किसी भी तरह के झाड़ों से दैट इज लैंड एंड अंडर मिसेलिनियस ट्री क्रॉप्स ये भी किसी काम में नहीं आते फॉरेस्ट जल्दी यूजफुल भी नहीं होते एग्रीकल्चर के लिए भी काम नहीं आते इसमें हम फॉरेस्ट प्लांट फॉरेस्ट गार्डन ग्रो कर सकते हैं एग्रीकल्चर कर सकते हैं दूसरा है कल्चरल लेवल वेस्ट लैंड मान के चलो ये करंट पैरल लैंड अदर देन करंट पैरल लैंड का नेक्स्ट लेवल है अभी कल्चर में ये जमीन इतनी काबिल होती है कि अगर आप चाहो तो आप इसका एग्रीकल्चर यूज कर सकते हो लेकिन आप इसका एग्रीकल्चर नहीं करते हो क्या वजह हो सकती है मे बी इन्वेस्टमेंट कोई बंदा है जो शहर में रहता है अच्छा खासा बिजनेस या जॉब या जो भी चल रही है उसकी तो उसने सोचा मैं गांव में एक जमीन लेके छोड़ दूँ आज से दस साल बाद जब मैं रिटायर होगा तो उसे गांव में रहूंगा नहीं रहूंगा तो उस पर्सन ने गांव में एक जमीन खरीद ली है और वो जमीन पे वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहा क्योंकि तो शहर में जॉब है उसका प्लान है कि मैं दस साल बाद गाँव जाऊँगा तब वहाँ पे घर बना के रहूंगा या फिर एग्रीकल्चर करूँगा जमीन वेस्ट लैंड नहीं है वो कल्चरेबल लैंड है और वो बंदा खुद भी एग्रीकल्चर नहीं कर रहा किसी और को भी रेंट पे नहीं दे रहा तो वेस्ट लैंड कल्चर लेबल मतलब सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर लेकिन नहीं है प्रैक्टिस की जा रही एग्रीकल्चर तो वेस्ट लैंड तो से दिस इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बट नॉट यूज फॉर इट मे बी ओल्ड बाय सम नॉन फार्मर क्रॉस द लेवल प्लीज फॉरगिव दिस स्पेलिंग एरर क्रॉस द लेवल ऑफ अदर देन करंट पैरल लैंड 0 टू 1 लैंड करंट पैरल लैंड 2 टू 5 उससे भी ज्यादा कोई जमीन खाली पड़ी रही तो इस कैटेगरी में आ जाती है इफ बॉटल कल्टीवेशन हमारा नेट सोइल एरिया बढ़ेगा इफ बॉटल कल्टीवेशन हमारी फूड ग्रेन प्रोडक्शन होते बढ़ेगी तो जनरली ये डिजायरेबल है कि अगर आप गांव में जाना है फ्यूचर में लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर रहे तो अपनी जमीन किसी लैंडलेस फार्मर को रेंट पे दे दो एवरीथिंग मीडिया फार्मर लाश फार्मर को भी आप दे सकते हो बस उस लैंड से प्रोडक्टिविटी होती रहे ओके ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फास्ट sorry this is a this was a lot right so here we end with a land use pattern ab aage hum conservation wale the jo next topic hai wo padhegi mujhe ummeed hai ki aapko ye video pasand aaya hai acha laga hai to please like kijiye agar aapne ab tak mere channel ko subscribe nahi kiya hai to kar dijiye aur please share bhi kijiye ha important baat agar koi question hai koi topic samajh mein nahi aa raha be frank i assure you if you comment and if you ask a question surely i'll answer ho sakta hai main 2 3 ghante ya fir sham tak ka intezar kar lu jab main free hota hu aur surely aap ko answer zarur hai okay thank you so much like and subscribe we'll see you next time in the next video goodbye